或许我们放假可以出去走一走。嗯，好啊。真的吗？干嘛反应那么大？吓我一跳。好，姚曼丽。嗯。你可以弹首歌给我听吗？可以啊，只是有点不好意思。不会啊，你弹的我都听。啊，嗯，刚写好的。悄悄的轻抚着河畔，像日葵，你我牵手。不小心多投一罐饮料，给你喝的，加油！我把你送给你。嗯，没关系，不用。报房考过嘞，好厉害哦！因为我有听话，认真念呐。这个应该熟了吧？这次三天两夜的移地训练，各位表现得很不错，连长很欣慰，还有各位干部，赵雅芝， yeah! 你是实习干部。各位干部，辛苦了，干部请小心。为了奖励各位，连长跟辅导长讨论决定，举凡打靶成绩突出，担任实习干部、担任寝室长等表现优异者，给予提早假。可以提前于今天幺八都懂离营。对于连长的决定不好吗？以下叫到的人员，举手答右。林国良。赵雅芝，哟，高小贤，哟，射击成绩优异者，耶稣娥，哟，邱又廷，哟，李淑静，哟，手放下，谢谢连长。以上是提早放假之人员，休假在外，务必注意自身安全以及离营规定。了不了解？了解。连长希望其他人，像这几位看齐，再接再厉，争取荣誉。完毕。举手 C。
永远忠诚。要注意一下，提早离营人员离营宣教。是，永远忠诚。小心。我家很忙，不要来乱。我可以睡大厅啊，我会自己带睡袋。那你耍酒不会帮你吗？小咪，我今天晚上睡你家好不好？不要，我还没有放假。哎，我要去美的店里面帮忙哎、欸，你就叫我住嘛。你很奇怪、欸，看我有家不回啊，难得放提早假。对啊，雅芝，放假你为什么不回去？你妈妈水果采收好了，不是要帮忙卖吗？他会自己处理呀、啊。王心，雅芝，对不起，我跟崇德有约了。我不会在你的电灯泡啦。尚飞，我要去找我初恋的情人小薇。哎呦，你们很奇怪，你们在路上看可爱的小豆，你们都想把它带回家，可是你们看到这么漂亮的妹妹，怎么会有人不想把它带回家呢？还让它流落街头？不想流落街头就留下来啊，反正班长我们搬回小姐。嗯，你最爱吓唬人的你啊！赵雅芝，你很奇怪，啊，你放容易假干嘛不回家？你看这三傻，多羡慕啊！啊！我自己处理处理，自己处理自己的事情，没朋友。喂，对面朋友，折好衣服就赶快走啦！哇，好浓哦，羡慕、嫉妒、恨啊！哈，也是啊，阿俊，平常叫他们要多多锻炼自己，就不会自我要求。我也是去打他。他跟我们讲锻炼吗？得意忘形。你确定？你也说啊，超级好吃，好好吃哦！得意忘形，得意忘形，哇，七八糟，好可怕的眼神哦！你看你看，你不要回来了。爷，我这次有提早假放哦，我待会就会离营了，啊，你晚上不要锁门。你干嘛点头？又没人看到。闭嘴啦！爷，我不是说你啦。不是男的，爷爷爷爷，我是那个书记的同袍，你是男朋友，男朋友，男朋友。好了，爷，那我回去再跟你说哈。好，好，拜拜。干嘛？没有啊，待会你要放假，吃点好料的嘛。你没听到我要回家陪爷爷吗？我会让你回家，但吃完饭，你不会找你的双胞胎一起去吃哦。哎。我们龙泉双胞胎总该有个人的生活嘛，对不对？那就分开吃啊，很难吗？我就想跟你吃不行哦。十七点注意，十七点注意，休提早假人员于五分钟后连集合场集合完毕。再见。性感。才是小人，明明就龙家可以出去，他出去黑皮开心不是很好吗？我自愿留影，你想出去可以出去啊。那你告诉我啊，你为什么不想出去？我脚不舒服，想休息。你可以约李书记啊。他说他没空啊，他回家陪他家人。那你也可以回家啊。哎，我
我看起来像是不够一起的朋友们。要留就一起留，要走就一起走。哎，嗯。说真是，那明天干嘛？去哪里？你们要出去玩啊？我也要去。哎，你们以前都偷偷跑出去玩，连何宽亮都跟你们去带过水果了。嗯，这次我要跟。老高啊，是师傅的不对。如果师傅早点带你出去玩的话，以你现在的外表，会凸显师傅的帅。帅<笑>，你们知道吗？我的帅是公认的，迎战阿姨都叫我帅哥。啊，嗯。可是迎战阿姨也叫我们帅哥啊，对，他都叫我们帅哥啊。所以迎战阿姨叫全部人都叫帅哥。对啊。唉，老高啊，师傅告诉你。阿姨这种行为叫做施舍，那是因为你去买东西，他在赚你的钱，好不好？你像以后跟我们出去，我们会显得比你更有智慧。哈哈哈哈哈！光心，你不要理他，我跟你讲他以前的错。哎，以前怎么了？我俩哥知道错了，哥我错了。该回你以前又黑又丑又矮又胖吧？这光心，我跟你讲，啊，这些事情不要让我脸上。哎，他脸好好红哎。要不要？师傅啊！又要断气了，师傅。他有钱，你有什么事吗？对不起，对不起，师傅，师傅是故意的。上飞，没想到你还会编舞哎！跳舞吧，就是我的兴趣啊。等下就按照我们刚刚练习的跳。可惜，仙姑、小仙、鼠鸡他们不来，帮我们八仙女早就合体了。哎呀，好呀，你们两个在约会，哈哈哈哈最好是啊，如果真的要约会，会在北营那里抓到啊。我是刚刚路过天堂班里的其他生才过来的，好不好？真的，真的，真的啦。哎，曼丽，我们刚刚帮梁山情歌编舞，你可以帮我们伴奏吗？好啊，好啊，来来来，练习。唱一次哦，好，好来了，这样这样来，可以，来五六七八，自从和你认识了以来，好想和你走向远，永远永远不分离。轻轻地靠上茫茫的大海，爱你像大海一样深。身边，遥远的故乡，高高月亮，请你抬起头来看看那片新月光。哎哎哎，走了一步，眼泪掉下来，再会吧，我的心上人。小老鼠。哎呦，哦，你们歌唱的不错啦，舞也跳的也不差、啊，是不是？可惜龙泉情歌并不是这样唱的、哦，这才不是龙泉情歌。嗯，王菲，你怎么可以跟谢霆锋这样说话呢？哎、欸，你很烦呢，不懂就不要装懂啊，这是梁山情歌。哦，是梁面的哥哥还是妹妹啊？怎么可能是梁面？会不会是梁山伯唱给杜英台唱的？梁山隧道，梁山啊，都已经行军了还不知道？嗯。不好意思啊，之前副校长唱那首歌就是梁山情歌改编的啦。我们来龙泉这么久了，你都不知道，他没有认真过啊。哎呀，我说勿进啊，勿进，师傅只想要测试一下你的智慧啊。没想到他挺聪慧的啊，放心，看来我们就不必再演了啊。嗯，师傅啊，这样哦也不枉费你谆谆教诲。当然，谢谢师傅啊！哎，既然你们都会唱，阿布拉来尬一下。对啊，要来啊！哎，我们除了会唱会跳，我们还有自己编舞。哎，这么刚好，我们也有自己编舞哎。对啊，跟你们说，太巧了吧？我们是唱跳歌手。我们也是唱跳歌手。歌手。来来来来来。来了，来了，起来了，红包，重要吧？起来了，这个一点，来了，来了，一点，来了，三，走。自从和你认识了以来，好想你在我的身边，永远永远不分离。来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右边，来，右
我是第一名<笑> 有啊你是南边那边是时间不他也有提早放假啊那讲到林哥俩你是爱安尼吹笑目笑啊今天是安怎那一个面后头拄啊就是啊怪怪哦我哪有啊啊我做边境忝啦我不要去睡了拜拜
据我所知，因为宋牌有接受过完整的两期征收训练，所以门槛跟你不一样。我认为你可以接受情报军官班的训练，但是这个名额有限。如果你真的有心要朝这个方向来精进自己的话，你就必须符合受训的资格。我一定会努力去符合受训资格。杨晴，我知道你的父亲是我们海军的大学长，我相信你会来从军，一定也有受到你父亲的影响。我也同意，有个追随的目标总比没有目标来得好。只是人各有志。如果盲目的跟从，当你受到挫折的时候，你会无所适从。连长，我没有要追随宋牌的脚步，我只是想要证明自己，证明我可以。你知道自己在做什么就好。如果能够坚持住，追求自己的梦想。这也是一件很幸福的事。是。新训期间能放荣誉假，真的很不简单。<笑>对啊，有好姐妹的鼓励，而且我这次是因为当寝室长才有荣誉假的哦。<笑>我姐她说到你记得纯真的信函，有一点吓到。阿妈也知道了。我们不敢让阿妈知道，因为阿妈比任何人都还要爱彤彤。其实，你可以不用把事情搞得这么复杂。真的累了，不想再为了这件事情一直跟你吵，但最是把话说清楚。我不奢望你为我想，但我真的希望你能多给我一点信任。我只是带彤彤出国，你也可以怀疑东怀疑西的。对不起。对不起，我不是故意要怀疑你，只是因为我很没有安全感，所以才会不自觉的担心，彤彤是不是不会回来。小仙，你真的觉得我是这种人吗？偷偷把孩子带走，我如果真的要带走彤彤，这阵子我不要花这么多时间跟你谈。我懂，对不起，请你不要误会，我不是不想让你跟彤彤在一起。这我都懂。之前照顾彤彤的事情，你付出的比我多，所以彤彤黏着你。但我真的希望你能给我一个努力的机会。让彤彤也能够相信我这个做爸爸的，你能像跟你这个做妈妈的一样爱她。我很开心你这么爱彤彤，谢谢你。我也很感谢你跟莎莎愿意带彤彤出国去玩，所以我愿意签同意书。我还以为你不愿意签。不会不愿意啦。其实，在这一段期间，我想了很多，我也反省我自己。你跟莎莎对彤彤所做的一切，我都感激在心里。只是前一段时间，我对莎莎的不礼貌，麻烦你帮我跟她说声对不起，希望她可以谅解。毕竟，我也不希望彤彤对我们两个人失望。小仙，真的很谢谢你。大
待会我就带董龙去你家，他一定很开心你今天就回来了。谢谢。等一下我们回家之前，可以去买彤彤爱吃的薯条吗？<笑>当然可以啊。在部队里都还习惯吗？现在了解你以前当兵的辛苦了。喂，杨太太，有何指示啊？你是要回来了没啊？我又还没放假，而且兵都在连上。要回去应该也是明天吧？哎、欸，你约了我的强强没啊？什么强强？可不可以正经一点？我也不知道他明天有没有空啊。啊？你还不确定啊？那就赶快确定啊！你要确定好了，赶快打给我、哦。我跟你讲，我可是买了一堆东西在等着你们哦。好了，我知道了。我确认好，我跟你说。五分钟回复我。哎、欸，你怎么这么紧迫盯人？我现在很忙哎，十分钟。好了好了，我联系好，我会马上给你报备。现在我先忙，拜拜。哎，不是我我，这么快挂电话？哎。又怎么开口啊？他就靠你喝错饮料了。哎，这个拉拉越来越过分了。之前是已读不回，现在直接挂我电话。你到底通知他没有？怎么到现在还没回来啊？脚长在他身上，我有什么办法？好，回来了，你自己跟他说啊。回来了。哎呦，辛苦哦，辛苦，来来来，坐坐坐。嗯，很累啊，来，吃个水啊，来。哎，等等，吃什么啊？没看到人啊？我也打个招呼啊。嗯、父亲大人，母亲大人，孩儿在这向您两老请安喽。这是话吗？这。好，别起来，别起来，坐坐坐，坐了，坐坐坐。你呀、啊，好好给我解释一下，为什么放假都不回家，然后打给你也不接啊？还不是咱家那太后娘娘啊，一整个下午在那边一直打，一直打，打到我的手机电量都只剩两趴了。嗯？不相信啊？嗯，报告班长，肚子饿不饿？你们要不要边吃边聊啊？嗯。哎，不用了啦，我刚刚已经吃过了，而且待会儿我要回去。啊？你待会儿就要回去？明天还要站哨。站哨？嗯。几点啊？让你爸送你去不就好了？嗯。不用了，你们两个在这边想清楚就好，我自己一个人回去就好。啊，那好，那咱们把事情讲一讲啊。嗯。哎呦。爸妈，我知道你们关心我，可是感情这种事情又不能勉强，还是得遇到对的人呢、啊。这给我压力了，谁给你压力啦？没有吗？没有啊，肯定是没有的。少来了。那不然你们干嘛一天到晚来营区找我啊？哦，我才不是爸宝妈宝嘞！那叫关心。对，是关心。哎呦，爸妈，你们都不知道现在有一项技术非常的进步，叫做冻卵。担心什么啊？哎，而且我跟你们说，以后我只要放假，我就会回来看看你们，陪你们吃饭，好吗？好了，我话说完了，再见。哎，不对不对，哎，来来来来来，你话讲完了，我话还没讲完。哎呦，哎呦，你打电话来，我人不就来了吗？
而且你看我人好好的嘛。我想吃你切的水果，而且我要你喂我。多浪，看不出来。对，我还没吃。哎，来来，因为你。哎，电话有通没接啦，讯息没读没回啊，不是条感情的路怎么那么坎坷啦？哦，对象也是你选的，这叫矮流高餐戏。晚上好。好。哇！哎呦，我的妈！也太有质感了吧！哎呦，我的儿，你这边鬼吼鬼叫什么？我的妈！看你穿便服，感觉呼吸到云区外的自由的空气呀、啊。j o d y 干嘛？手机放好了，不赶快离开啊！离开。谢谢班长。哎，加速啊！这些男兵，真是。你这次回去还好吗？看你好像感觉，看你的脸有点面色凝重。就我爸妈，哎呦，也不是什么重要的事啊。我都说好既往不咎了吗？我们还是同事吧。我真的有什么困难的话，还是可以互相帮助啊，互助合作嘛。难道你忘了，我们是有一起革命情感的同事？呃，对啦，哎，就就我妈那边说什么，我怎么不赶快交男朋友？哦，是你眼光高吧？眼睛长在这里，在这边。哦<笑>好啦，我是跟你开玩笑的，那么严肃嘛？哦，对，你妈该不会跟杨梅她妈一样，要帮你安排相亲吧？哦，我谁？我潘朵拉哎、欸，就算要相亲，也不见得要交往啊。而且我一定会当他的面，打枪他，就像对你那样啊。啊、好啦，我刚坐车回来，有点累了，我先上去休息。好，那你早点休息啊。好，拜。班长来这么早、啊，因为没什么事，所以就提早过来接。来。来呢，真的在执勤啊！我就真的在站卫兵啊！所以我给你带早餐来啦，你最爱吃的烧饼加蛋，还有豆浆啊！啊！爸，你故意的哈！明明你就知道营区就有早餐嘛！你们营区早餐等你下哨之后我都凉了，这是爸爸的爱心啊！来来来来，把那个地虎塔打开，我把车停前面一点。哎呦，爸，你
，早上给我啦，你就离开。后面待会还有车子要陆陆续续进来，不要挡在门口啦。没关系啊，我把早餐放在会客室，我陪你吃。来，把地上户打开，快！哦呦，不用麻烦吧？什什么麻烦啊？你地上户打开，我先进去停前面，快点，快点，快点！连长好，学长，学长好。哎，你好，你好。哎，学长怎么了吗？请问什么事？啊，没事啊，我送早餐哦，来给朵拉吃的。哦，没事，没事。学长，我们好久不见，等一下聊一下，叙叙旧。好啊。哦，报告连长，我爸待会还有事情，他待会就离开了。哎，谁说我有事啊？我没事啊。好，我们待会聊一聊，你等我一下啊。哎，呃，我把车停前面一点，你把地虎闸打开，快快快，打开打开，快一点啦、啊，快点。好，我们待会聊啊。好，学长，待会见。好，待会见。学长，当年的事情这样一肩扛起，我们很佩服你，但是也很替你打抱不平。那就过去的事情就不要再提了啦。哎，不过现在啊，我在南公主日子过得也还不错啊。重要的是啊，我重心哦能够移回家里来啊。上次学长打给我之后，我有跟朵拉好好的谈过，我请他放假要多回家。耶，他又回来了。只是哦，昨天晚上跟他妈聊没两句，又跑回来了。哎，你也知道他妈就是希望他能够交个男朋友，他觉得这个问题压力很大。哎，不就这么这是那回事吗？这哎，男大当婚，女大当嫁，做父母的确实是会担心。我相信朵拉这点应该还是很清楚啊。所以所以今天早上我就过来啦，我买早餐给他吃嘞。哎，对，你早上吃了没有？来来来来，在我家旁边哦，最有名的。没有没有，学长不客气，我吃过了，真的很留着。真的真的，不客气，不客气哈、哦。没有。说实在的，是这样子啊。我是希望哦，我们朵拉能够找到一个对的人。哎，我跟他爸不一样的，爸爸嘛，总是希望自己的女儿能够过得幸福快乐的日子吧，是吧？朵拉有像学长这样明丽的父亲，真的很幸福哎。谢谢啦，是这样子啦，朵拉现在哦是在你的脸上服役嘛。我是希望你有机会的话，帮我跟他稍微稍微啦提一下。呃，如果你看到他的对象的话，也能够用你的眼光帮我鉴定一下。哎，做父母总是希望自己的女儿不要交到一些乱七八糟的朋友了嘛，是吧？学长，你刚刚不是说他的幸福要让他自己决定，要让他自己去找对的人吗？啊，我我是怕他眼光差嘛。原来大家说潘朵拉的眼光高，其实是学长训练出来的，是吗？哎，我从来没有干涉他哦，我我只是关心。什么关心？是担心吧？哎，说点事啊！哎，要啊，这个忙你一定要帮我啊！我就这么一个女儿啊，她现在在你这边，我是希望如果如果啦，她遇到适合的对象，你一定要先打电话给我，好不好？李真，连长好，小心，连长好，干部请小心，各位好。连长在这边提醒大家，休假期间注意自身安全，快快乐乐的出营门，平平安安的回营门，平安的收假，才会有下一次快乐的放假。遵守法律，注意言行。最后，连长祝大家休假愉快。请小心！李伦，永远忠诚，永远忠诚，小心！
很忠诚。所有人五分钟之后，逐便服，在此地集合。小心以后不见你解散，小心。来，你的爱心早餐。谢谢连长。连长，真的很不好意思我爸居然还来麻烦连长。其实，你可以不用理我爸。虽然学长退伍四五年了，他还是我老长官，我是很有伦理观念的。他是他，我是我，还希望连长不要因为我爸的关系，对我特别待遇。你依然是我的干部，我一视同仁。那就谢谢连长，我希望自己有所成长。你这么优秀。不用靠学长，一样可以在部队有好的表现。连长，其实我觉得我自己还不够优秀。自我要求固然重要，但是还是要有目标。我知道我的目标是什么，只是现在还在学习适应。很好，有目标才会有所进步，人生才有方向。对了，那你妈妈那边你要怎么处理？让老师躲在军营吧。我爸还提到我妈，真是的。我相信我妈那边，我爸会处理好，他会摆平的。果然是相信父亲的乖女儿。乖女儿，赶快享用你父亲的爱心早餐了。是。谢谢连长。